Jouw droom en doelwitte kan geest geïnspireer. God kan vir jou een bevordering op jou hart sit. God kan vir jou een nieuwe werk in jou hart sit. Hy kan vir jou bezigheidsplan op jou, op jou hart sit. Hy kan dit doen. Maar is het God geïnspireerd? So ek wil vanavond praat oor volhoubare goeie werke. Re, jy allemaal sê, saam ons is geroep vir goeie werke. Re, uh, die woord sê werke. Oké, ons is geroep vir goeie werke. Nou gelaas jy is 5 ver, ek wil eers Jakobus, kies, kom ons gaan lees eers Jakobus 2 vers 18 tot 21. Gaan gaan saam my daan toe. En ek denk is daak op die boord, yes. Oké, okay, maar, iemand sal sê, jy die geloof, en ek die werke. Oké, okay, let lem daar op om te sien, dat die woordkie werke is, is meer fout. Oké, okay? en dan gaan nou verduidelik wat, wat dit beteken. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. So Jacobus kom en hy daag hier die stelling uit van ons het, ons moet net in die geloof lewe, maar hy, hy kom en hy sê, hoor jy, maar iets moet gebeur. Weet die geloof kan nie net by jou blij nie, dit moet oorgaan na iets anders te toe en hy wil hee, en hy sê, ons moet beweeg word na werke toe. Ons moet in werke begin optree. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Mense wat goed doen nie so? Glo dat God een is? Dan gaan hy verder, hy sê, die duivels geloof het ook. Die duivels geloof het ook. Toe Jesus by die um, persoon gekom het wat besete was, het hy het uitgeskryf, wat het hy met ons te doen? Is het nou, is het nou al die tyd om ons te straf? So het hy Jesus herken. En jy herken Jesus dier jou geloof, amen? Maar, jo, maar Jacobus kom en hy gaan verder en hy sê, hulle geloof het ook en hulle sidder. Hulle het achting, hulle het vrees vir die heren, want hulle weet wat sy mag, wat sy al mag in Jesus is. Maar, wil jy weet, oor nie te gemens, dat die geloof sonder werke, sonder die werke, dood is. Is Abraham ons vader nie uit die werke gerechtvaardig, toe hy Isaac sy seen op die altaar geoffer het nie? Jacobus kom hier so, en hy geef ons een stelling, en hier so moet ons hoor, ons moet gehoor gee, Jan, dat ons is geroep, yes, ons is gereed dier ons geloof, ons geloof het ons gereed, dier die genade van Jesus Christus, dier sy kruis dood en sy opstanding, is ons gereed. Maar ons moet anhou met die goeie werke, ons moet, ons, ons, ons geloof, moet ons drijf tot goeie werke. Amen? Jou goeie werke, kan jy nie jou redding bepaal nie. Jylle allemaal ken daar die waarheid, daar is een waarheid, dat maak nie saak hoe hard jy werk nie, want ons redding, is nie uit verdienste uit nie, dit is uit genade uit. En daarom, Werk ons nie om gereed te word nie, maar ons doen goeie werke, juist om die goedheid van die Heere vir iemand anders te wees. Goeie werke uit te leef. En ek wil bykie stilstel net vannacht braai woordkie werke. Is werke en ding mooi die thema vir vanavond is, volhoubaar. Volhoubare goeie werke. Wie weet beteken as iets volhoubaar is? As iets volhoubaar is, dan kan het anhou. Dit kan Weet dit is soos hierdie gemeente, hierdie gemeente is volhoubaar, dit bestaan al 16 jaar. Het is volhoubare werke wat anhou en anhou. En ons gaan dan nou kyk na wat veroorzaak iets om volhoubaar te wees. En um, in bezigheid praat hulle van sustainable. So wat is sustainable, wat is volhoubaar? Ons kan nie plan hee wat ons wil uitvoer, maar is nie volhoubaar nie. Maar ek wil net eens hierdie werk en hierdie die werke beteken dat, dus dit kan een van twee kante toe gaan, een is, ons moet baie werke doen, wat, ja, dit klink recht, so ons moet, ek wil amper sê, bezig wees, maar ek wil versichtig wees, om die woord bezig te gebruik, maar ons moet betrokken wees, recht, hierdie werke woord sê vir ons, ons moet iets doen, ons moet betrokken wees, iers. maar die werke woord sê nie, heel te mal vir my, dat dit moet baie goed wees nie, maar dit moet aanhoudend wees, dit moet constant wees, maak het vir sin, so ons, alhoewel ons net een ding doen, maar kan ons het constant doen, kan ons het anhoud doen, Re, want partijmense is goed om baie goed te doen, hulle sê vrouwens is beter met multitasking as mans, ok, maar ons praat nie nou van multitasking nie, maar partijmense is goed om baie eisters in die vier te hee, en hulle kan die eisters manage, en, en hulle weet wanneer om jy een uithaal, en om uh, bykie te, te werk, en dan weer die ander een uithaal, maar ander mense is goed as hulle een ding doen, en dis ook reg, maar is jy daarom bezig om daar een ding te doen? Dit is eindelijk die vraag. Hierso. 
Um, Galatius 5 vers 22, so daar is een concept van werke, ons, het, ons, gaan, ons, ons gaan werke doen, allemaal sê saam, ons is geroep vir goeie werke. Re, het is belangrijk dat ons roep vir goeie werke, en, en Galatius 5 vers 22 wil ek net lees, ons het die vrug van die geest, en ons allemaal ken het, maar gaan net net saam lees, maar die vrug van die geest is die liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, en vanavond kan jy goedheid net omkring, want ons gaan bykie praat oor goedheid, en goeie werke, getrouheid, sagmoedigheid, en selfbeheersing. En goedheid, en ek hou van, die, die 83 praat van goedhartigheid. Die, uh, wat, 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 en, en, en die Engels praat van kindness. Goedhartigheid sê vir my, dat al met iets in jou hart gebeur, wat jou drijf tot goeie werke. Jou, 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 jou visie, jou, jou uh, uitkijk op je leven moet uitwaarts wees, en nie inwaarts wees nie. So, my hart moet gedraai wees om goed te doen. Want dit is hoe Jesus by mense uitgekom het. Jesus sy hart, wel, dit is, dit is sy wees wie hy is, want God is goed en God is altyd goed. Amen. En, en dit was Jesus hart. En, en hoe het Jesus mense benaderd? Deer sy goedheid. Hoe het hy mense aangetrek? Deer sy goedheid. Hy was, hy het eerst iets goeds gedoen vir iemand en dan het hy hulle sondes vergewe. So hy het hulle gered, hy het hulle vrygemaak, denk aan die tien melaatses. Allemaal is ge, nie is, en nie wat teruggekom het, het sy, by uit dankbaarheid, het, die, het sy sondes vergewe. Re, so, ek het die goedheid beleef van die Heere, en ek het teruggekom, ek het die Heere ervaar, en my, en my dankbaarheid vir dit wat hy gedoen het, my, my laatstheid genees, my sondes vergewe, Heere, ek is dankbaar voor, en hy het hom vry gesprek, sy sondes was gegewe. So, goedheid trek mense aan, om goed te wees vir iemand, trek mense aan, en um, dit maak ook die deur oop, Weet, en, en dit is hoe ons Jesus reflecteer, die vrug van die geest, deel van dit is om goedhartig te wees, hart wat uitroep aan al om goed te doen, so wat beteken kindness? Kindness, as ons gaan kyk na die woord kindness of goed, goedheid, beteken het goodness in action, recht, so, Galatius 5 vers 22 en Jacobus praat met mekaar, recht, so ons gaan kind wees, maar dit beteken ons moet dit in actie bring, ons kan nie net stil sit en sê ek is goed nie, Ek is, ek het een goeie hart. Ok, wees vir my, jy het een goeie hart. Waar is jy betrokken? Wat doen jy? En, uh, ek hou van die volgende, sweetness of disposition, die soetheid, die geer van, oor die, um, daar is iets lekkers hier aan, dit is lekker om in die persoons teenwoordigheid te wees, ek voel goed as ek in die persoons teenwoordigheid wees, want ons allemaal moet altyd, as hulle in jou teenwoordigheid was, moet hulle beter al wegstap. Rek? Maar, hier is die geheim, jy gaan hulle nie beter maak, die heilige geest, dier jou gaan hulle beter maak. Jesus in jou, wat dier jou werk gaan hulle beter maak. En daarom moet ons altyd die, die soete geer van Jesus Christus uitleef. Gentleness in dealing with others. En hierdie woord gentleness, en herinner my altyd aan God, en wie God is. Hy is een gentle God, met die wat om soek. Die wat om, hy is, hy is, hy is geduldig, hy is langmoedig. Hy vrug van die geest wat ons nou nou gelees het, dis wie God is. En, en dis wat hy wil hy ons moet uitleef, so dat ander mense dit kan sien. Ek wil hulle vat na een skrif toe, en Paulus skrif het aan een van sy pastore, of uh, kerkleiers, Titus, ek het Bible survey gedoen, so nou weet ek, hierdie brief is specifiek, het Bible survey gedoen? Oké, okay, volgende kwee jaar, asjeblief, doe net, julle gaan baie reiker daar uitstap, so ek weet daarom hierdie brief, wat pas hy nou in, nou, nou Paulus het nou hierdie brief geskryf aan Titus, en Titus is verantwoordelik om een kerk te plant, en hy begin, het is nogal interessant hoe hy Je praat oor die kerkleiers en so vers, maar dan praat hy met die mense, hy sê ook, wat in vers 3, wat, want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorzaam, op het dwalweg, verslaaf, aan allerhande begeerlikhede, en sin genoot. Leid dit een klokkie by iemand? Kan jy iets onthou van jou vorige leven? maar die lekker ding is, hy woordkie was, nee, ons is allemaal ons was, ons het in die boosheid en afgins gelewe, ons was haatlik, en het mekaar gehad, maar toe, so altijd my ginseling woorde in die bybel wees, maar toe, as het gevolg word dier God, maar toe, die goedentierendheid van God, ons verlosser, en sy liefde, tot die, en sy, maar toe, die goedentierendheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, 
nie op grond van die werke van gerechtigheid, wat ons gedoen het nie. Hier kom, kom Jacobus weer door. Ons werke red ons nie. Nie as gevolg van dit nie, dit was als gevolg van die goedheid, die goedenterendheid van God, sy liefde, wat ons, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, dier die bad van wedergeboorte en die vernieuwing dier die heilige geest, wat hy reiklik uitgestoord het op ons dier Jesus Christus, ons verlosser, zodat so ons gerechtvaardig dier sy genade erfgename kan word oor eenkomstig die hoop van die eeuwige lewe. Kom stop met gauw eerst daar. Paulus kom en hy skets hier die prentje en ek denk ek kan vanavond identificeer hier, so het iets gebeur. Daar was een lewe voor Christus. Amen. Daar was een lewe wat jy gelewe het, wat dalk gelijk het soos uh, die eerste deel van Galatius 5, weer al van vers 19 af, of selfs in wat, wat hy hier beskryf in Titus. En ons kan daarna weer die bitterheid en die haat en die, die afgins waar in ons gelewe het, wat ons mense niks gegin het nie. Maar dan kom hy en sê, maar toe het Jesus gekom. God het gekom en sy goed en tier het, het, het ons verander. Wat het het gedoen? Het het ons verloos. Ons losgemaak van een sondige lewe. Het ons vrygekoop van een sondige lewe. Ons hoef nie meer in die oud sondige lewe te lewe nie, amen. Dit het ons gered. Jy sien, die praat van redding, een is, um, jy moet eerst herken, jy het redding nodig. So, as jy kan herken dat daar die lewe is nie deel van God nie, dan het jy redding nodig. Jy is die goeie nies. Die redding is bewerk vir jou in die kruis van God God, dat die Jesus Christus. So, redding is daar. Redding beteken dat, ek kan nou voor die rechter staan, en daar is nie meer een aantlag tegen my lewe nie. Dit het, dit het gebeur in my lewe. Maar nie as gevolg van my goeie werke nie, maar as gevolg van Jesus. Jesus het my gered, en dan het hy my kom vernieuw, hy het my nie kom maak, hy het my denke verander, die manier hoe ek lewe, sien julle hoe dit gebeur, hierdie progressie as ek het so kan gebruik van, ek gelovige, ek word verloos, ek word vrygemaak, ek word gered, en ek word vernieuw, want Jesus gaan jou nie los as wat jy is nie, God wil jou nie los as wat jy is nie, want hy het een goeie plan vir jou, daarom sê, allemaal wat in Jesus Christus is, kyk, alles het niet geword, So al hierdie dinge gebeur, en, en, skies, ek wil net terug gaan na vers 8 toe, en daar is een rede hiervoor, en, daar is een rede, hoe kom Jesus, hoe kom God het vir jou gedoen het, en hier is die rede, sien, ons kan nie net in geloof lewe, allemaal glo, ons is gered, allemaal glo, ons is vernieuwe, ons is verloos, maar hier is die rede, dit is een betrouwbare woord, en ek wil hee, dat jy in hierdie dinge beslis, bevestig, so dat die wat in God glo, kan ek sê, wie glo in God? Wie glo in God? Amen. Die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Jou redding is nie vir jouself. En ons het het al baie gesê in die gemeente, en een baie keer word het gepreek. Maar Jesus weer eens het net bevestig, dat ons redding is nie vir onszelf nie. Dit is vir een wereld, wat ook moet ervaar, hoe dit voel om verloos te word. Ook ervaar wat het is om gered te word. Ook moet ervaar hoe dit is om vernieuwe te word. Weer op een nieuwe manier te dink. So ons is geroep vir goeie werk, en ons is geroep in hierdie werk. En my vraag is, hoe kry ons dit reg, om het volhoudbaar te doen? Want wie het al iets gedoen en het nie klaargemaak? Ja. Wie is thans bezig met iets wat nou al lang ruk staan? Ek vind jy aan op een stikje. Het voel per keer of dinge net nie klaarkom nie. En as rede is daarvoor, as rede is hoekom het nie klaarkom, en per keer is het net tyd, per keer is het beplanning, per keer is het die lewe. Maar ek gaan na, na, na paar punte kyk vanaan, wat ons daar kan toepas, nie daakje, wat ons kan toepas, wat jou gaan help, om nie net goeie werke vir een keer te doen nie, of een goeie werk te doen nie, maar om in een leven te kom wat gevul is met goeie werke, wat volhoudbaar is, wat kan anhou, wat jy morgen weer kan doen, en die dag gaan na, en miskien dag vir 6 jaar, aan jou kan doen. Of soos wat die heren, 16 jaar plus wat ons nou nog moet gaan. <laughs> Want ons gaan nog langkie wees, amen? En ons gaan nie so blij nie, hierdie woensdag aan dienstag gaan vol wees, amen? maar so ek elke ander dienst, en ons sien uit na dan. 
So, daar is een paar aspekten wat ik wil kyk. En, hierdie goed kan je gaan toepas, nie net op jou geloofslewe nie, maar ek wil het gaan toepas op jou dagelijkse leven. Ek wil het gaan toepas op jou werk. Ek wil het gaan toepas op jou verhouding. Enige verhouding waarin jy staan. Ek wil het gaan toepas in jou huwelik. In jou bezigheid. Reg? So die eerste punt wat ik wil maken is die rechte plek. Om iets voor, om voor jou om volhoudbaar te wees, moet je op die rechte plek wees. En je moet in die rechte functie functioneer. Want, baie my, jy het allemaal so my getuig, dat jy het al goed gedoen, maar het was niet jouw plek nie. En dan het jy frustreerd geraak. Jy het moe geword. Amen. Ek kan getuig daarvan, dat ek het in baie posities al gesit, wat niet voor mij was nie. Dit was niet voor mij bedoel nie. Dan het het frustratie ontlon, of dit het uh, my moe gemaakt, of ek het het niet klaar gemaakt nie, of ek het het ook niet zo so gedoen, soos dat ek veronderstel was om het te doen nie. Ons doen alles, to, asof ons dit vir God doen, van harte om het vir God te doen. So wees op die rechte plek, is jij op die rechte plek, en hier moet jy jezelf die vraag gaan afvraag, is jy in die rechte positie by jou werk? Maar ek wil het nou, een geestelike punt toe bring, maar jylle kan het gaan toepas, een is, is ek op die rechte plek? Is ek in die rechte verhouding? Moet ik in die verhouding wees? Is ik op die rechte plek in my huwelik? Is ek in die rechte plek in my bezigheid? In 4 vers 11 tot 12 skryf Paulus en hy sê, en hy het gegee sommiges, sommige as apostels, andere as profete, andere as evangeliste, andere as herders en leraars. Kan jullie sien, die vijfvoudige bediening om hulle heilig, om die heilige stoeter is, vir hulle dienstwerk, tot opbouwing, van die lichaam van Christus. So, wat moet daar gebeur? Die lichaam van Christus, moet opgebouwd worden. Kan jullie zien dat daar een specifieke rolle, vir specifieke mense? En net voor, ek wil, ons kan net gauw 1 Korintiërs 12, ga ook lezen. en dan sal ek, vir julle verduidelik wat ek hierby bedoel, want net soos die lichaam een is, ok, ons allemaal het een lichaam waar jy sit, jou arm leen nie nou langs jou nie, en dan sit jy om aan nie, ons allemaal is een, ons is, weet jy is aan mekaar vast, dankie Heere toch daarvoor, net soos wat die lichaam een is, en baie lede het, en al die lede van een lichaam, al is hulle baie een lichaam is, so ons is allemaal een lichaam, dis wat Paulus hier kom skryf, in baie woorde, Dit is een lichaam, so ook Christus, want ons is allemaal ook dier een geest gedoop tot een lichaam, of ons jode of Grieke was, slawe of vrymanne, of en ons is allemaal van een geest dier, dier, dier um, dronge. Want ook die lichaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie, behoort hy dan, behoort hy daarom dan nie aan die lichaam nie. En as die, die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie. Behoort hy daarom nie aan die lichaam nie? As die hele lichaam oog was, dink, dink gerak oor, is die hele lichaam oog, dat sy net vreemd gewees. Die lichaam oog was, waar, waar sou die gehoor wees? As het geheel en al gehoor was, waar sou die reek wees? Maar nou het God elkeen, Wees goed vir jouself elkeen, wees goed vir jouself elkeen, elkeen, van die lede van in die lichaam gestel, soos hy gewil het. So, hier kan ons sien dat allemaal het een plek. Jy het een plek om in te pas, jy het een functie om te verrug. Jy is of een hand, of jy is een voet, of jy is een oor. En ek het dit nou vir iemand gesê, en ek het dit vroeger ook vir iemand gesê, jy kan een deel van die lichaam wees, maar jy kan nie die hele lichaam wees. So jy moet weet, dat ek moet een specifieke rol vertolk. Nou ek wil julle my getuienis vertel hoe ek hier geëindig het. Net kortliks. Toe ek rarig begin het om van die stoel af actually op te staan. En nie net sonde hier te kom sit en dan huis toe te rein. Toe ek daai besluit gemaakt het, ek amper oorals betrokken geraak, waar ek kom betrokken geraak. Toe op een stadion gesing, nou hierdie vertel ek nie vir julle, om enigszins my, my, my eie beeld te plaas nie. Ek vertel hierdie vir julle, uh, want ek het iets geleerd daaruit. So ek het, ek het, eerst het ek gesing op een stadium, ek kan nie onthou wat het eerst gemaakt, ek het gesing, en, um, 
Toe het ek by die kinderkerk betrokken geraak, daar het ek stoelen gepak, vir een baie lang rug, uh, maar dat was ook oké, okay, dat was eindelijk baie lekker, en toe bestaat ek toe sê, nou dan ek, ek denk is nou een goeie idee om vir my maak te geet, toe begin ek aankondigings doen, uh, maar ek het op een stadium, <laughs> hierdie sterf te, is my altyd lekker, wat vertel, ek het op een stadium, toe wil ek net die DVD begin, by die tweede jaarse woordschool, en um, ek het eerste jaar gedoen, en uh, nou het sê ek nie, maar ek ek sal die DVD aan die gang kry vir die tweede jaars, en elke keer as die tweede jaars opdag, en ek wil die DVD begin, dan wil hy nie werk he. En nou denk ek by myself, wel ok, ek kan hier die mense net so los nie, hulle het na al die pad gekom, en uh, soos we nou iets doen, dan begin ons net bid, dan bid ons net saam, nou, dan bid ek vir die mense, en ek bid saam met hulle, en, en dan die volgende week, dan sê ek, weet nie, maar die DVD het nie gewerk nie, en dan sê hulle nie, hulle het ongetoets, vanavond werk hy, great, druk ek pleit, die DVD werk nie. Wat doen ons? Ok, ek het, ek het die kursus gedoen verlede jaar, en um, so ek kan so'n bykie goed ons onthou, en dankie toch vir die heilige gees, wat my tot my herinnering gebring het, maar dan begin ek deel met die mense oor wat die les vir my beteken het, alhoewel ek ge- geen aanstelling, sorry nou, geen aanstelling gehad het, jy wist nie, maar ek het het gedoen. Want, wat het ek gedoen? Ek het gaan soek, waar pas ek in? Waar pas ek in? Wat is my funksie? En ek wil jou uitnooi, as jy nie iwers betrokken is in hierdie gemeente nie, of by jou gemeente, as jy nie in hierdie gemeente is nie, raak betrokken. Raak betrokken, kom iwers en vind uit, waar wil hier jou gebruik? En daar sit jy op een plek waar jy nie die groei beleef wat jy wil beleef nie, want jy is nie op die rechte plek nie. Kry een ander plek. Totdat jy die rechte plek kry. En ek het my plek gekry. Ek hou van teaching hier. Ek sal twee die ochend opstaan om voor te berei vir, vir dit, want dit is my passie, dit is wat vir my lekker is. Ek sal hierdie doen, um, ek sal drie uur lang klas gees ek moet klas gee, want dit is vir my lekker. Re? Het iemand dan gesê, oh my, want ek beklaam al. Ja, ja. Nee, ek speel. Ek speel. <laughs> maar, maar, dit was een pad geweest wat ek moest stap, om te sê, jyre, waar pas ek in? Waar is, waar is, waar is my plekje in hierdie gemeente? En ek wil vir jou bemoedig, hier is een plek vir jou, in hierdie gemeente. Hier is een plek vir jou, by jou werk. Jyre, waar, waar begin ek? Waar begin ek hierdie mense bedien? Al is het net een persoon, Man, ek wil, wil nou nie iemand op die spot sê, Louis, jy is een sprekende voorbeeld. Sorry, ek sit jy op die spot, maar jy is een sprekende voorbeeld. Louis, wacht nie vir die podium nie. Sorry, ek gaan nie op die podium. Louis, wacht nie vir die podium nie. Hy vaar die podium na die mense toe. Hy vaar die podium toe, daar waar, waar hy werk. Tian, Arushka, skies. Ek wil nou nie beplan om mense op die spot te sit nie, maar Tian, Arushka. Hy het nie iemand gevra, hoe die kan ons iets in die school begin nie, hy het iets gedoen. Heren, waar pas ek in? En hulle lewe hulle roeping uit. Louis, jy lewe jou roeping uit. Waar lewe jou roeping uit? Is jy bezig? Is jy soekend? En is jy bang om te waag? Baie mense doen niks nie, want hulle is bang vir seker, hulle is bang om te misluk. Jy gaan net sukses behal dier jou mislukking. Ek het soveel foute gemaakt, toe ek begin het. Ek sal het nooit vergeet nie. Maar het was lekker gewees. En daarom het ek een mentor gehad, wat tyd spandeer het met my, en gesê het, weet jy wat, kom ons werk hier aan. Kom ons verander hierdie. Kom ons doen het so. En vandag is ek hier en ek groei nog steeds, en ek is nog steeds lus om te leer, en dit is my lekker as my mentor vir my, en as nou hulle vir my inspraak geef, dit is my lekker, want ons moet op een plek wees van ons leer, want dan vind jy jou plek, dus jy minder frustratie, as jy wil volhoudbaar werk, as jy volhoudbare goed wil doen, kom op die rechte plek, recht, die rechte kracht, hoeveel van jylle goed, hoeveel van jylle doen goed, en dan word jylle moeg, ja, en dan gee jy op, of jy word frustreerd, Ek begin iets, doen goed, en dan word ek moeg. Word frustreerd, gee op. En baie kere, en, en iets soos wat ek sê, en ek sê dit altyd in die, in die vrymaking, dat dit is goed om een uh, plan te hee vir jou leven, dit is goed om doelwit te hee vir jou leven, dit is goed om drome te hee vir jou leven, maar wat inspireer dit? Jy sê die ding is, wanneer is dit vlees geinspireerd is, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, as het vlees geinspireerd word, gaan ek jou beloof, dit gaan nie volbring word nie of jy gaan baie hard werk, en baie lang werk, om het te verbring. Wanneer het geest geïnspireerd is, en hier wil ek vir jou ook sê, dat jou droom en doelwitte, kan geest geïnspireerd word. God kan, vir jou een bevordering op jou hart sit. God kan, vir jou een nieuwe werk, in jou hart sit. Hy kan vir jou een bezigheidsplan, op jou, op jou hart sit. Hy kan het doen. Maar is het God geïnspireerd. So kom ons kry die rechte kracht, en ek wil, jylle allemaal ken die volgende skrif, handelinge 1 vers 8. 
Handelinge 1 vers 8, en jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom. Baie belangrik, die woordkie wanneer omkring omgou vir my, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as jylle, jylle Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Daar is werk om gedoen te word. Ons moet getuies wees. En die disciples het gegaan en hulle, het getuies, hulle was getuies. Maar wat het hulle nodig gehad? Die rechte, sê dit sal my? Kracht. En die rechte kracht is die? Heilige gees. Die, julle ken die antwoord, julle kan my haar praat. Heilige gees. Recht. Maar hy woordkie wanneer, sluit aan by die volgende skrif, want ons moet net, Wat ons allemaal opgewonde, ons die kracht van die Heilige Gees. Ek kan alles doen, ek is tot go- alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. Ek die Heilige Gees ontvang, so ek het kracht. Maar ons moet terug gaan na handeling 1 vers 4 toe. En ek wil julle, kom ons gaan net gegeda. En toe hy nog met hulle was, het hy die bevel gegee om nie van Jerusalem, Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te, sê sal my, wacht. En as jy bybel by jou het, is dit een goeie plek om nou daar te omkring. Want hy woordkie wacht, as jy in die rechte kracht wil functioneer, moet jy eers hierdie recht kry. Maar om te wacht op die belofte van die vader, wat jylle het, wat jylle het hy gesê, van my gehoor het. Wacht. Die volgende skrif is net so belangrik en net so bekend. Jesaja 40 vers 31 Maar die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleel soos die aarde. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Sê nie ding vir jou om een volhoubare goeie werke te doen, volhoubaar dit uit te voer wat die Heere jou voorgeroep het, die funksie, moet ons begin wacht. Ons moet begin leer hoe om stil te word. Om te sê, Heere, beweeg ek nou? Yes, ek beweeg. Ek denk dat David, die Heere het vir David gesê, dat David het na, na, na God toe gegaan en sê, Heere, sal ek hulle aanval? Sal ek, sal ek hulle inneem? Dan het die Heere gesê, wacht, totdat jy sien, ek beweeg boor jou, daar in die boomtoppe, jy kan hy gaan lees. En as jy dit hoor, as jy die voetstappe hoor in die bome, dan kan jy beweeg. Sien, ons moet, ons leven in een kids wereld, ons het nou een antwoord nodig. Ek wil nou een WhatsApp stuur en ek, ek stuur nie meer e-mails nie. Tjela, ek weet nie of die wat in bezigheid is of die, e-mails vat te lang. Want ons kan nie wacht nie, ek wil nou die antwoord hee. So ek stuur een WhatsApp, of iets anders, wat ek onmiddellik, ons koffie, ek hou van koffie, maar dis instant. Ek kon nie nou die Afrikaans skryf het. Eenste, kuts koffie, dankie. Dis kuts koffie. So ons het nie, ons het, ons het verleer hoe om geduldig te wees. So nou jaag ek in hierdie ding, en die Heer het vir my een visie gegeen, nou jaag ek in hierdie ding, en die Heer het vir my een bezigheidsplan gegeen, nou jaag ek in hierdie ding. Die Heer het vir my verhouding gegeen, wat doen ek? Ek jaag nou. Heer, hoe benader ek hierdie verhouding? Wat is die woord vir vandag oor hierdie verhouding? Wat is die woord vir vandag oor hierdie bezigheid? Oor my leven? Heere, wat is die, wat is die woord vir vandag oor my goeie werke wat ek moet volbring? Of wat ek moet doen? Wat moet ek doen, Heere? Jy sien, as die woordkie wag is, wanneer ons bereid is om te sê, nie my wil nie, nie my plan nie, nie my kennis nie, nie my energie, my tyd nie, my Heere, die tyd, die plan, I inspraak, want die woordkie kracht sê vir my nieuwe inspiratie. En betek hier het ons nieuwe inspiratie nodig, net om my laaste bykie deur te druk, net om my nog een dag aan te hou, net om my net nog my een keer te probeer, maar jy sien die inspiratie kom van een plek af, en is die kracht van die heilige geest. So jy sê daar vandag, en daar beleef jy frustratie in jou werk, frustratie in jou huwelik, frustratie, het jy gaan terugsit en sê, jyre, nou wacht ek, op wat die plan is. my laaste punt, en ek gaan nie meer afsluit. So, wat is die eerste een? Rechte plek. Is jy op die rechte plek? Tweede een, het ek die rechte kracht. 
gebruik ek die rechte kracht, maak ek staat op die rechte kracht, rechte inspraak, en die laaste punt is, rechte hart, het ek die rechte hart, jy sien, en, en Nolan sê dit baie, en ek, ek hou van dit, jou motivering, dit wat jou motiveer, bepaal die kracht van jy dit doen, en ek, en ek glo dat ons motivering word in ons hart gebore, jou intentie, jou inspiratie, dit wat jou drijf om dit te doen, dit bepaal die kracht, as jy dit doen, net om dit te doen, as jy dit doen, net om raak gesien te word, sien, ons praat van goeie werke, en Jesus waarski ons, en, en, en Matthäus sê, wanneer jy goeie werke doen, doen dit so, dat jy nie raak gesien word, so as jou inspiratie is, vir jy in aansien van mense, gaan jou, gaan jou werke nie volbring kan word nie, dit kan nie volhoudbaar wees nie, maar as jou inspiratie is, die aansien van God, en Godse loon, om dit te kry, en te sê, want dit beteken, ek sterf van myself, dit wat ek is, dit wat ek denk ek moet wees, ek sterf van myself, en ek laat God voor in toekom, want ek wil God reflecteer, ek wil Jesus reflecteer, want jy sien, as ek Jesus reflecteer, en goeie werke reflecteer, dan, dan kan iemand tot bekering kom, dan word Jesus raak gesien, dit is volhoudbaar, jy sien, dan het my hart verander, en is belangrijk dat ons ons harte toets, dat is ons inspiratie, is ons motivering, is ons intentie in lijn met die wat God beplan het. Ek gaan terug na my, na my, na my vorige punt die wat gesê het, die rechte kracht, soos is wacht vir die rechte kracht, dit wat in die vlees gedoen word, word uitgeput, dit word moeg. Jesaja 40 vers 31 sê, hulle hardloop en word nie moeg nie, dit is volhoubaar. Maar as ons hart recht is, is geinspireer dier God, so, nou wil ek vir die volgende ding sê, jy hoop vir een bevordering, jy hoop vir, vir een nieuwe werk, en sovoorts, of jy hoop specifiek vir bevordering, die wereld leer ons, die wereld leer ons, jy moet langer werk, jy moet meer werk, en daar is een plek van, dat ons moet getrouw wees, en dit wat ons doen, en ons moet gehoorzaam wees, en daar is een plek van, om een piekie uit jou comfortzone te kom om te groei, maar, moet nie toelaat, dat jou werk, jou so bezig hou, dat jy nie by die belangrike goed uitkom. Jy sien, nou werk is net een gedeelte van jou leven. Ek hou van die skrif wat Jesus gebruik, hy sê, die wat getrou is vir die mense, sal oor die, sal oor baie aangestel word. En dan gaan hy, dan sê die volgende, hy sê, die wat dan ontrouw is, in mammon, sal, of, of die wat dan getrou is in die mense, mammon, geld, sal oor die, ware goed aangestel word. En dit is vir my interessant om te sien, want eindelijk wil Jesus sê, daar dinge wat belangriker is as geld. En jy geestvervulde, niet gebore kind van die ek hoef dit eindelijk nie vir jou te sê nie, maar as dinge wat belangriker is as geld, as dinge wat belangriker is aansien, is die goeie werke wat die Heere jou voorgeroep het. En laat jou hart recht wees. Jy sien, maar, maar jou hart sal recht wees, as jy wacht vir die inspiratie vir die Heere om het in jou hart te plan. In spreek in 19 vers 21 staan na baie planne is in een man sy hart en ek kan getuig hiervan. Kijk, ek het al baie planne gehad. Word ek wakker 12 uur die avond en dan het dan ek planne jong en, en planne, maar en as ek nou eerlijk is, as ek rarig vir myself gaan sê, die planne was een ding en het was, ek moet geld maak. En ek moet hierdie groot goeders doen en ek moet was vlees gedrewe dan word ek wakker 12 uur die avond, en ek is moeg die volgende dag, ek kan nie werkie, want die plannen in my hart, was nie God geinspireerd, die plannen in my hart, was vlees geinspireerd, maar jy sien, dis wanneer die, die, die inspiratie verander, baie plannen is in die mans hart, maar die raad van die Heeres, die sal bestaan, jy sien, dis wanneer ek terugkom om te sê, Heere, ek wacht, verander my hart, verander die intentie in my hart, en daarom kan ek doen wat ek doen, daarom is het vir my lekker om te doen wat ek doen, dat wat ek geroep is voor, um, in my bezigheid, dit is vir my lekker om al te wees, dit is vir my lekker om in my hevelik te wees, dit is lekker om, 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 om dit te doen, dit is vir my lekker gewees om vir een baie lang rikkie kinderkerk te doen, want dit was my roeping gewees, maar die Heer het een nieuwe plan, een nieuwe plan, en daarom is het vir my so lekker om, nou vir iemand te gee, wat ek net weet, nog iets groter daarmee gaan doen, Amen? Ek wil hier ons met dit profiteer. Die kinderkerk gaan een amazing plek wees. Amen. Amen. Die kinderkerk, maaikies gaan maaikies nooi. Ek kan sien, baie van ons ouders gaan oorslap aan die satra aan die. Want die kinders gaan wil kerk te kom. En dan gaan die paas en die maas wil kerk te kom. 
want ons het iemand wat nou op die rechte plek is, met die rechte hart, met die rechte kracht, amen. So ons harte, ons moet ons harte onderzoek, en ek wil afsluit met die volgende skrif, Jesus 11 vers 19 tot 20, toe ek die skrif lees, toe besef ek, Jesus, hart, 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 hart oorplanting, is eindelijk al baie lang al gedoen, he. was Chris Barna, he. wat die eerste een gedoen het in sy dag, maar God is eindelijk al lang al bezig om harte te verander, God is eindelijk al lang al bezig om harte te vervang, hoor wat sê in die skrif, en ek sal hulle een hart gee, en een nieuwe gees, in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip, uit hulle vlees verweider, en hulle hart van vlees gee, so dat hulle my inzet, in my inzettinge kan wandel, en my verordeninge kan hou, en dit doen, en hulle sal vir my volk wees, en ek sal vir hulle God wees. Sien, Jesus kom, of God kom, en hy kom identificeer vir ons, wat het hy nodig, om in jou leven te kan werk? En as jy denk al, oor hart van klip, is moeilik om te breek, hart van klip is moeilik om te penetreer, amen? Wie ken syke mense? Wie is, nee, stop, Ons gaan nou bid, dan kan ons bid vir die waarde. Hart van vlees praat van een plek van vulnerable. Ek is op een plek waar ek kan seer kry. Ek is op een plek waar ek kan misluk. Hart van vlees praat eindelijk van een hart van afhankelijkheid. Ek is afhankelijk aan die een wat het in my hart gesit het. Ek is afhankelijk aan die een wat my verander het, my niet gemaakt het. Jy sien, en dan is het makkelijk, om vulnerable te wees, om kwesbaar te wees, want jy weet, die een wat jou hart vervang het, is nie daarom jou seer te maak nie, die een wat jou hart vervang het, wat vir jou vlees hart gegee het, is die een wat jou gaan oprig, in die roeping wat hy vir jou lewe het, so dat jy dit nie net een dag kan doen nie, maar dat jy dit volhoudbaar kan doen. Amen.